എൻ്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പാർട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിയുടെ പാക്കപ്പിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമോഷണൽ സ്പീച്ചിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നീ കാരണമല്ല ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് ഇവൾ കാരണമാണ് ഇവ ഇവളാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതിലെല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും എനിക്ക് ഒരു 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 സ്ത്രീയുടെ പ്രസൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിറക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ശബ്ദമില്ല എൻ്റെ മുഖമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ണ് മാത്രം കണ്ടിട്ട് അത് ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒന്നും എൻ്റെ ലൈഫിൽ വേണ്ട യെസ് യുവർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് മൂവീസ് ഇസ് ഹ്യൂജ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് സിനിമ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെയധികം ഇൻട്രിഗിങ് ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് റോഷാഖ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്പർ വൺ കിട്ടിയോളൻ്റെ മാലാഖ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് വേരി ഓക്കെ വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആയിരുന്നു ഫോർ യു പേഴ്സണലി ആസിഫ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഉള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദോസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് ശരിക്കും എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെ ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് പാർട്ട് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ലെവൽ വെച്ച് തന്നെ പറയാം കാര്യം ഞാൻ കെട്ടികളാണ് എൻ്റെ മാലാക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ എന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് സ്ലീവാച്ചൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറും എനിക്കിതിൻ്റെ ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് ഈ മാരിറ്റൽ റേപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ അതൊന്നും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ആ സിനിമ യെസ് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഹ്യൂമർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കായി സ്ലീവാച്ചൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനേ അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണത് അപ്പം ഞാനത് കേട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും റിൻസിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് റിൻസിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് മാതൃഭൂമിയിൽ ഈ മാരിറ്റൽ റേപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും ആൾക്കാർക്ക് സെക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി എത്ര ഇലിറ്ററേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ആ സിനിമയുടെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനത് ഗ്രാജുവലി മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ആ ടീം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി അതൊരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്രാജുവലി ആണ് ഈ സ്ലീവാച്ച എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് ഇതും കൂടിയാണ് കാരണം ഈ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത്രയും നൈവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി സെക്ഷ സെക്സ് എന്താണെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ കൺവിൻസിങ്ലി പോർട്രേ ചെയ്യുക തന്നെ അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ച് അല്ലേ എനിക്ക് സി ഞാനതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ സ്ലീവാച്ചനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിലും മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അതായത് ഞാൻ സ്ലീവാച്ചൻ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സ്ലീവാച്ചൻ അതിന് ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അതിന് സ്ലീവാച്ചനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം സ്ലീവാച്ചൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇല്ലായിരുന്നു അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ പേടിയാണ് ശരിക്കും അവിടെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂൽ പോയിൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻറ്റർവൽ പാഞ്ചിൽ സ്ലീവാച്ചൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സ്ലീവാച്ചൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് അത് എനിക്ക് ഈ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഈ
ആ ഒരു മാഡ്നസ് ഈ ടോക്സിക് ലവ് എന്ന് പറയില്ല ആ ആ മാഡ്നസിന് ഒരു എക്സ്പ്ലേഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിലാണ് എനിക്ക് ഗോ എനിക്ക് ഗോവിന്ദ് സി എനിക്ക് ഗോവിന്ദനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗോവിന്ദ് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വിശ്വസമാണ് ചെയ്തത് അവസാനം ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് പല്ലവിയെ കാണുമ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലും ഗോവിന്ദിന് ഗോവിന്ദിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഗോവിന്ദിന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് പോലും ഗോവിന്ദിനെ പറ്റി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇല്ല ഞാനത് പ ഞാൻ പറയാതിരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് സി അത് ആ സിനിമയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു പക്ഷേ പാർവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം എനിക്ക് പിന്നെ ബോബി സഞ്ജയ് അവർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആദ്യം ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരാൾ ഓർമ്മ വന്നു എൻ്റെ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രേമിക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതും ഇവൻ്റെ എൻ്റെ റൂമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രാ ഇവൻ ഈ ഇവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറിയിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇറക്കിയെന്ന് ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ച് ഇവൻ കൺഫേം ചെയ്യും അത്രയും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ പോബി സഞ്ജയ് ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് മൊത്തം ഈ മൊത്തം ആ സ്ക്രീൻ പ്ലേ മൊത്തം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തർക്കിച്ച് ജയിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വെൽ വിഷേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അന്ന് സൺഡേ ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി നല്ല അഭിപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി ക്രൗഡ് ആ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു അതിലെ പാട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ പോയിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ കാര്യം എനിക്ക് ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിൽ ഒരു 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 ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്താ പറയുക താടിക്കാരനോ മീശക്കാരനോ മുടി വളർത്തിയ ആളെന്നോ എന്തായിരിക്കും പറയുക ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് എപ്പോഴും ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഇതും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നി ഇവനെ എന്ത് മലവർച്ചിലാണ് ഈ പറയണത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റോഷാക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ നിസാമും സമീർ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വേറൊരു സിനിമ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുകയാണ് കൂമൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവർ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അസി ഞങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയാം നീ അത് മൊത്തം കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് മൊത്തം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാനപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഓ എടാ ഇത് പക്ഷേ അപ്പം അത് മമ്മൂട്ടിയാണ് അവൻ ഞാൻ ഓ ആശ സോറി പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേഷം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ മിണ്ടുന്നില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ സമീർ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹോമിനെ കൂട്ടൻ ഇബിലിസ് ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമയാണ് സമീർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആണ് വളരെ കുറച്ച് പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് സമീറിന് നിസാം എഗൻ കെട്ടികളാണ് എന്നെ വാലാക ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ് ഇവനെ അറിയാം സിനിമ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവൻ്റെ സിനിമകൾ എഡിറ്റഡ് ആണ് ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവന് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയി ഇതിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ദിലീപിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് ദിലീപ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്കെച്ചും മാസ്കും എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം ഞാൻ വെച്ചാൽ അല്ലേ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മാസ്ക് മാറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ചോദിച്ചു ആ അപ്പം എങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കണ
അതായത് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ടൈമിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആളുകൾ ഇവർ ടെക്നീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രൂ പറയുവാണ് ആ മുഖം കൂടി ആസിഫ് അലി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടീസർ വിട്ട സമയത്ത് മൊത്തം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനാണെന്ന് അതെനിക്ക് വലിയൊരു അംഗീകാരം അംഗീകാരമായിരുന്നു കാര്യം ഇത് എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് മലയാളികൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രയും പരിചിതനാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ശബ്ദമില്ല എൻ്റെ മുഖമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണ് മാത്രം കണ്ടിട്ട് അത് ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒന്നും എൻ്റെ ലൈഫിൽ വേണ്ട അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ ആസ് എ ആക്ടർ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആസിഫ് വെൻ യു ആർ ഇംബൈബിങ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റേ ഉള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ദസ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു ടൂൾ അപ്പം അതിന് ഉള്ള ഫോക്കസും എനർജിയും എല്ലാം ഉള്ളിലെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റേ ഉള്ളൂ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് എനി പോർഷൻ യു ഫെൽറ്റ് വാസ് ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ അതായത് മമ്മൂക്കാരുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഗ്രേസിനെ മമ്മൂക്ക അടിക്കാൻ കൈ ഓങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഇവരുടെ തർക്കം ഈ എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊഷനുണ്ട് ഇതിലും മാത്രമാണ് എൻ്റെ മമ്മൂക്കായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ പാസ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ദുബൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു രണ്ട് ദിവസം ഷൂട്ടാണ് എനിക്ക് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി മൊത്തം സി ജി ഷോട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഗ്രീൻ മാൻസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും എൻ്റെ നാലു ചോക്ക് എന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ മാറ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് സിറ്റ് സ്ക്രീൻ അത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൊത്തം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഗ്രീൻ മാറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിസാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നീഷ്യൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയെ പറ്റിയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും അത്രയും പ്രിപ്പയർഡാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചാലഞ്ചസ് അല്ലേ നമുക്കൊരു എനർജി തരുന്നത് എനിവേസ് മൂവിങ് ഓൺ ടു യുവർ പീപ്പിൾ സ്കിൽസ് അത് ഞാൻ പലയിടത്തൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ് എവിടെ പോയാലും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് പിന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്ന രീതി അതായത് ഞാൻ വേറൊരു വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ബിൽ പോയാലും തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊരു ഹെയർ കട്ടിങ് സലൂണിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആസിഫിനെ കണ്ടിരുന്നു അതിന് ശേഷവും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പനംപ്ലി നഗറിൽ ആസിഫ് എല്ലായിടത്തും പോകാറുണ്ട് ഫ്രീലി ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപെടാറുണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ യു മീറ്റ് എവറിബഡി ആൻഡ് ദെൻ യു സിറ്റ് ഡൗൺ ടു ഹാവ് യുവർ ഫൺ ദാറ്റ്സ് എ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് യു അത് സെറ്റിലാണെങ്കിൽ താഴെ തൊട്ട് മേളിൽ മേളിലത്തെ തട്ട് വരെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരുപോലെ ഇടപെടുക വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് യു ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് സോ ഈസി ഫോർ യു ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരുപോലെ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ഈസ് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടു ജസ്റ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ സാനിറ്റി യുവർ സ്പേസ് യുവർ പ്രൈവസി ആൻഡ് കുറച്ച് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണല്ലോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് സി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പോകും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും പോകണം എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ സാധാരണ ലൈഫ് എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകണം എനിക്ക് കടയിൽ പോകണം എനിക്ക് പനമ്പള്ളി നാട്ടിൽ പോകണം എനിക്ക് കോഫി ഷോപ്സിൽ പോകണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ചില്ല് ചെയ്യണം ഫാമിലിയായിട്ട് നടക്കാൻ പോകണം ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പണ്ടത്തെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അതിൽ ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കാണണമെന്നും പരിചയപ്പെടണമെന്നും ഇവരോട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്
സി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ദേഷ്യ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഞാൻ ബഹളം വെക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ബീങ് മൈ സെൽഫ് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനർജി പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം എനിക്ക് ഒരിച്ചിരി കൺസേൺ ഉണ്ട് കാര്യം അവരൊരു പ്രിവിലേജ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് അവർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴോ അവർക്കൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്രിവിലേജ് പ്രിവിലേജ് അതായത് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ കയറാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു ഒരു സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അത് ഇപ്പോൾ അവർ എടുക്കണ്ട അവർ പണിയെടുത്ത് അവരുണ്ടാക്കി ഈ ഏറ്റവും വലിയൊരു എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ഐസ് അബൌട്ട് ഐ സെൻസസ് ദാറ്റ് യു ആർ എ വെരി റൊമാൻറ്റിക് പേഴ്സൺ റൊമാൻസ് ഒത്തിരി അധികം മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതും റൊമാൻസ് അതൊരു ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ടു ലൈഫ് ടു നേച്ചർ ടു ടു പീപ്പിൾ എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടെൽ മി അബൌട്ട് യുവർ ഗുഡ് ഓൾ ഡേയ്സ് ഇൻ കോളേജ് വാട്ട് വർ യു നോഷൻസ് അബൌട്ട് ലവ് ആൻഡ് റൊമാൻസ് ആൻഡ് ഇന്ന് ഒരു മാൻ വുമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ എന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഓർ ഐഡിയ ഓഫ് ലവ് ടുഡേ എനിക്ക് ധനി എനിക്ക് എനിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറേ എനിക്ക് കുറേ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഗേൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതിലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും എനിക്ക് ഒരു 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 സ്ത്രീയുടെ പ്രസൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബീ മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ മുതൽ എല്ലാവർക്കും അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നയൻത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു അഫെയർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അവളുടെ നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ടാണോ അല്ല എനിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ എഗെയിൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ആൻ മേരി അവളാണ് എൻ്റെ ജൂനിയറാണ് അപ്പോൾ അവൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സപ്ലീസ് അതായത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സപ്ലി സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സപ്ലി ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് സെം സെക്കൻഡ് സെം തേർഡ് സെം ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെം ഇത് നാല് സപ്ലി ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആൻ അവൾ എന്നെ ഇക്കാൻ തന്നെ വിളിക്കുക കാക്ക അപ്പോൾ ലൈക്ക് മൈ സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇവൾ എനിക്ക് എല്ലാ ചാർട്ടിൽ എഴുതി തന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഇന്ന എക്സാം അങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് ഐ മീൻ തൻസീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവളാണ് എനിക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്ത് എൻ്റെ സപ്ലി മുഴുവൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു തൻസീമാണ് എന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാ എക്സാമിന് രാവിലെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഡിഗ്രി ടൈമിൽ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് രജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ദീദി എന്നാണ് വിളിക്കുക ദീദിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എത്ര പോസിറ്റീവാണായിട്ട് ലൈഫിനെ കാണുന്നതും സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും എന്നുള്ളത് സി എൻ്റെ ഇന്ന് എന്നെ തന്നെ ഓണം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പണ്ടത്തെ എൻ്റെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവും ഒരു റിലീസ് വരുന്നത് ഓർക്കുണ്ടോ ലാൽ സാറിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വരും ലാൽ സാർ നല്ല എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ലാൽ സാർ സംസാരിക്കുക ഓണം ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് ഏഷ്യാനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്തും ദൂരദർശനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാറിൻ്റെ കുറേ ഇൻ്റർ അത് അന്ന് ഭയങ്കര റെയറായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ടി വി ഇൻ്റർവ്യൂസ് വരിക അന്ന് സാറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന
സോ വാട്ട് ഇസ് ലവ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജമയാണ് ഇനി എപ്പോഴും എനിക്കൊരു ഒരു ഷോൾഡറാണ് ഇങ്ങനെ തല വെക്കാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സമയം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഫാമിലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഐഡിയ ഓഫ് ലവ് അതാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ സമയം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കും കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും ഞാനും സമയം ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് ട്രിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും ഫോണും സമയം കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എന്നെ നോക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും എനിക്ക് ആ ഒരു കെയറിങ് ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു സമയുടെ സെൽഫ്ലെസ്നെസ്സും ഇപ്പം ആസിഫിന് ആസിഫിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് സമയ്ക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ മേക്സ് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് സമയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഐ എം ഷുവർ ടൈംസ് സമയ്ക്ക് സമയ്ക്ക് താല്പര്യം കാണില്ലായിരിക്കും എന്നാലും ഷി മേക്സ് അല്ല തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ ഓൾമോസ്റ്റ് കോളേജ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണമായി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വളരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സമയയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എല്ലാവരും കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം മൃദുല ആണെങ്കിലും അർജുൻ ആണെങ്കിലും ഗണപതി ആണെങ്കിലും ബാലു ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അർജുൻ്റെ കുട്ടികളും ബാലുവിൻ്റെ കുട്ടികളും ഒക്കെ എന്നെ സമയം ഡാഡാമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പേസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനില്ലെങ്കിലും സമയം അവരുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും സമയം അങ്ങനെ എന്നെ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പം സമയം എല്ലാ ഫണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് റാപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഗെയിം കളിക്കാം മാജിക് ആണോ ആ ഒരു മാജിക് എന്നല്ല വേർഡ്സ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറെ ഫിലോസഫി ഒന്നും അടിക്കാൻ പറയുന്നില്ല So welcome to I am game. I am game. I am game. Go for it. Enjoy. Go for it. Enjoy. Eppur anu go for it. Enjoy. Ennu vijayaricu poi chayitha kariyam. Ee edakke chayitha kariyam. Alingi something which was paid here in the chayyan. Pashi I decided nyan poi enjoy yam poona. Alingi ippurin paid yolla the end of first day of shoot aana. End of nyan join jayitha cinema the first day of shoot in ke paid yana. എനിക്ക് തലേന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കും രാവിലെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മാജിക് വേർഡ്സ് ഇതാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നതും സമയമാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കഞ്ഞിട്ടു ഉറക്കഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിളിക്കും ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും കുഞ്ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ പ്രശ്നമില്ല പൊയ്ക്കോ ഓക്കെയാണ് അത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിലേക്ക് കയറിക്കോളിൻജോയ് ഏറ്റവും പേടിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആ ഫേസ്റ്റ് ഡേ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതിയേ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയ സെറ്റ് ഏതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും സിബി സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാര്യം എൻ്റെ കരിയറിലെ എല്ലാം അപ്പം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ സിബി സാറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു ഉന്നം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു ഇപ്പം ഇത് കൊത്തു ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സിനിമകളെല്ലാം എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ പല പല സ്റ്റേജസിലാണ് അപ്പോൾ ബീങ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ എന്തോരം മാറുന്നുണ്ട് എത്ര നന്നാവുന്നുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൾ സിബി മലയിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സിബി സാറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ റിലാക്സ് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സാറിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളിനെ കാണുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിൽക്കുക ഈ ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ആക്ടറല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആദ്യത്തെ തുമ്പു
അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അത് കൃത്യമായ ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അത് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതായത് ഞാൻ നോർമലി റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഐ മീൻ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത എന്താണ് ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടും ബാക്കിലേക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്കത് വരാറില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വരവ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോയി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിയായി എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻസ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴും എൻ്റെ കോളാണത് അത് ഒരാൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കില്ല ആ ആ തീരുമാനം എന്തായാലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും അത് എൻ്റെ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാശി എനിക്കുണ്ട് അത് എൻ്റെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാര്യം അപ്പോൾ അത് മോശമായാലും അത് നന്നായാലും അതിന് സന്തോഷമായാലും സങ്കടമായാലും അത് എൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും വൺ മോ More than you know. More than you know. About me? Mm-hmm. Is there more than what we know about you? Oh. Because I got an interview with a line. You don't know what you are doing. You don't know what you are doing. That is, that was a line in the months ago. That was a line in the months ago. Because I was doing a lot of things, I was doing a lot of things, I was doing a lot of things, I was doing a lot of things. At the end of the day, I was an actor. So, I was doing a lot of things, I was doing a lot of things, I was doing a lot of things, I was doing a lot of things. Eventually, you guys will see. <laughs> okay. One word. One word. You. Myself. ഒരു വേർഡിൽ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അബൌട്ട് യു ഓൺ ഹാപ്പി മാൻ വിചുവാ അതിനൊരു സംശയമില്ല അതെ ജോയ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന കാണാം സോ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ആസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എനിക്ക് പറയണല്ലോ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തൊട്ട് ചെ എസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഋതു ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോക്ക് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു വേർ നിവിൻ ഐ തിങ്ക് വിനീത് എല്ലാവരും കൂടി വന്നപ്പോൾ നിഷാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ആസിഫ് വരണം എന്ന് പക്ഷെ ആസിഫിനെ കിട്ടിയില്ല പതിനാല് വർഷം എടുത്തു എനിക്കൊന്ന് ആസിഫിനെ കിട്ടാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു കെയിം ആൻഡ് അതും ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ആസിഫ് but i'm glad that it happened lovely talking to you thank you so much thank you thank you